Pois é, amigos, somos somente energia? Bom, é, eu estou comentando aqui agora sobre esse assunto por causa do nosso vídeo de alguns dias atrás sobre a vibração, energia vibracional. Aí muitos adolescentes daqui de Passo Fundo, daqui da, do Rio Grande do Sul, né? de Mato Castelhano, de Passo Fundo, de diversas outras cidades e também lá da Bahia, também de diversos outros estados e também do Pará, me perguntaram, pra, afinal de contas, nós somos realmente apenas energia? Que história é essa de nós sermos energia? Dá para explicar um pouco mais sobre isso? Bom, na realidade, nós comentamos naquela oportunidade sobre o que Greg Braden, que é um físico quântico, e que estava comentando sobre a bioenergia e, na realidade, a neurobiologia. Então, nos estudos de neurobiológico, nos estudos também da, da, da física em geral, entrando pelo universo quântico, etc., é, muita coisa começa a se tornar, é, não digo assim uma realidade, e uma evidência, porque o que mais nós descobrimos são mistérios, né? Mas são mistérios fantásticos para quem quer realmente é, ter essa curiosidade, buscar conhecimento novo, é, entrar pelos meandros das coisas que nós não entendemos. É, isso é fantástico. O ser humano sempre buscou isso, né? Sempre. Desde que o mundo é mundo, a gente percebe pelas, pelos nativos e índios indígenas ou de qualquer outro local, os aborígenes, que foi os que eu tive mais contato né, na década de 70, é, sempre andar, procuravam os mistérios, descobriam os mistérios da natureza, os mistérios do universo, os mistérios do ser humano também. Nós somos uma coisa muito misteriosa. E no caso, nós estamos falando de nós. Nós somos um mistério realmente. Nós somos energia. Bom, depende da maneira como nós... É, procuramos entender a nossa realidade. Por quê? Porque nós temos matéria, nós consideramos como matéria e chamamos de matéria uma, a energia condensada. Então, quando nós falamos e nós somos energia, sim, porque tudo é energia. Tudo é energia e a matéria é uma energia condensada. Mas o fato de nós entendermos nós como energia é porque nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas emoções podem, então, interferir nessa energia condensada que é a matéria. E aí é que vai o grande salto desse entendimento. Hoje nós estamos vendo diversas linhas de terapias, de pensamento, de, de filosofias né, relacionadas à, vibra, à energia vibracional. Tem gente ganhando dinheiro com isso. E, na realidade, qualquer um de nós, sem precisar comprar CD, disco, é, CD, é, é, vídeo, etc., sobre isso, qualquer um de nós pode colocar em prática a sua energia vibracional. Então, e muita gente entra num processo e segue apostilas, segue isso. Bom, não estou desconsiderando isso. Estou dizendo que quem quiser pode fazer isso por conta própria. Basta se concentrar. E a concentração para a energia, que Greg Braden comentou sobre o problema da da nossa autoestima, da nossa, das nossas sensações e emoções interferirem nas nossas doenças, curarem as nossas doenças ou provocarem elas, é exatamente por causa disso. Então, quando nossos pensamentos, sabendo que nossos pensamentos emitem ondas eletromagnéticas, que são ondas energéticas, vamos então controlar nossos pensamentos. Essa é a base, certo? Como é que nós elaboramos nosso pensamento? Tudo começa aqui na área de Wernicke, com a, a parte de auditiva, e vai caminhando por feixes é, de neurônios até aqui atrás, na área de Gaston, de dar a volta. Então, a área de Wernicke, a área de auditiva, é a que começa e depois junta toda a nossa elaboração de pensamento com todos os outros elementos sensores, visão, paladar, olfato, tato, etc., e vai andando para frente até chegar aqui na frente na área de brocar, que é a área da fala. Então, essa elaboração do pensamento é energia pura, são pulsos elétricos caminhando nesse feixe de neurônios. E, então, é, e é mais interessante porque esses feixes 
se comunicam com o cérebro inteiro e, obviamente, principalmente com o sistema límbico. O sistema límbico é aquele que eu converso muito com os professores de autistas, de, de, de pessoas com algum tipo de deficiência, que se você elevar a autoestima da pessoa, você está fazendo com que o sistema límbico trabalhe a favor dessa pessoa e tente curar todos os seus defeitos. Pois é, essa elaboração do nosso pensamento, ela interfere diretamente no sistema límbico. Então, se o nosso pensamento é positivo, se nós estamos criando pensamentos só positivos, ou seja, tolerando as coisas, compreendendo as adversidades, é, entendendo as pessoas que pensam diferente de nós, nós estaremos todo o tempo elevando a nossa autoestima e fazendo com que o sistema anímico trabalhe a favor de nós, curando todas as nossas doenças, evitando as nossas doenças, fazendo com que a gente se recupere mais rapidamente de uma virose, de um problema qualquer. Então, é esse o processo, isso que interessa de nós sabermos que nós somos energia, porque aí nosso pensamento pode curar a parte material do nosso organismo. Isso é algo assim que, que, que não tem igual, é uma coisa fantástica. Uma das coisas que Greg Braden comentou é que nossas sensações, nossos sentimentos podem alterar o nosso DNA. Bom, aí então as coisas vão mais longe ainda. Porque reparem que muitos problemas que nós temos são porque um gene nosso está com defeito. Isso no autismo, TDAH, em diversas coisas. Pois bem, se nossas sensações, sentimentos podem alterar nosso DNA, obviamente pode fazer o papel que os cientistas estão tentando exercer pela tesoura molecular. Eles querem fazer o quê? A epigenética, que é o quê? Consertar, editar os nossos genes. Então, nós podemos fazer com que nossos genes vão sendo editados por conta própria. Isso aí é uma coisa que ninguém pode comprovar, mas pode fazer. Não custa nada fazer. Então, quando as pessoas me perguntam, onde é que você leu isso? Onde está isso escrito? É, como é que você prova isso? Não me interessa provar. Interessa eu fazer. E todos os meus amigos fazerem. Tá? Por quê? Porque dá certo. Só. Provar para quê? Quem quiser que prove, tá? Quem quiser que duvide. Então, amigos, eu recomendo muito. Façam uma força, um esforço, uma força, tenham uma força de vontade para que a todo momento nós estejamos compreendendo as adversidades e trabalhando o nosso cérebro para que tudo na nossa vida seja positivo. Por exemplo, Alguém chega para você e dá uma opinião completamente contrária à sua em relação a filosofia, religião, ciência, é, política, etc. Concorde? Ah, mas eu vou concordar com uma coisa que está errada? Quem disse que está errado? Concorde. Eu concordo com tudo. Por quê? Se uma pessoa chega para mim e diz um absurdo em relação a uma determinada coisa que eu estou sabendo... É, e estou estudando, estou consciente, eu concordo por quê? Porque na visão dela, no alcance dela, ela chegou àquela conclusão. Então, por enquanto, para ela, aquilo é uma verdade. Se ela quiser me ouvir para que eu diga qual é a minha visão, eu até digo, se quer, quer, quer saber a minha visão, eu digo. Mas eu concordo com a sua porque foi o que você conseguiu alcançar desse tema. Então, para você, isso é a sua verdade. Pode ser que mais tarde, ou eu mude, ou você mude. Não podemos achar que só ela está errada, né? Nós podemos estar tá errados também. Então, é por isso que, que eu não me aborreço com as pessoas. Por quê? Ainda mais por opiniões. Porque as pessoas podem estar tá certas mesmo, ou estão sempre certas. Ou estão certas só para elas, porque não alcançaram a verdade total. Ou estão certas mesmo, e quem não alcançou a verdade total fui eu. Com isso... Nós não temos adversidade, nós compreendemos essa adversidade e o nosso pensamento será sempre positivo, certo? Essa é só uma parte do que eu queria fazer eu quero responder uma pergunta rápida de Jorge, tá? daqui, ah é, daqui, de Passo Fundo, que é o seguinte, você está em frente a uma lareira? Bom, Jorge, eu estou em frente a uma lareira, 
e eu estou na sua cidade, certo? Se fosse uma pessoa do Pará, ela ia se espantar muito de eu estar em frente a uma lareira. Mas é que eu estou numa casa alugada, onde eu vou ficar morando nesse período que eu estou em Passo Fundo, e obviamente, como você sabe, aqui faz muito frio. Né? E obviamente aqui é uma lareira mesmo. É porque você está acostumado, eu vi que você estava viajando, está acostumado a ver meus vídeos lá de Salvador. Salvador não tem lareira, nem precisa, certo? Então, um forte abraço para todos vocês, até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. E é sempre um prazer imenso estar conversando com vocês.